。啊，对了，忘了通知你，我和方子一就快结婚了。你恭喜你，你跟他呀真的很般配。不要发请帖给我，我不会去。你凭什么来教训我？你以为我是安秀莲那个错？你觉得，你凭什么条件进我们秦家的门呢？妈，等等，你和松平还没有正式结婚呢。伯母，回答我的问题。我和松平是真心相爱，我比李美智和那个女人更加爱松平的。我会。行了。这些话，你还是留着哄我儿子去吧。我还不知道你，你是不是觉得那个叫安秀妍的女人都可以做秦太太，你有什么地方不如她，是吧？那我告诉你，上次要不是松平先斩后奏，我是死也不会同意她和美芝离婚的。而这一次，我同样。也不会这么简单的就答应这门婚事。你们这种人啊，心心眼一个比一个多。只是我儿子看不出来。你以为我不知道吗？你千方百计的赶走安秀莲，就是想做天马集团的老板娘。这次是松平主动向我求婚的，可是我没有答应。你以为做秦太太就这么容易吗？只是每天打扮的花枝招展，今天出席这个高档酒会，明天去那个高档商店消费，乱花丈夫辛苦挣来的钱，那就叫秦太太了吗？不管怎么说，李美芝和松平是青梅竹马，他不缺秦家长孙媳妇的气质和风度。那个安秀妍虽然没有什么本事。但是他会做家务，他把秦家上上下下打理得井井有条。而你呢？你是能给秦家长脸呢，还是会做家务呢？我，你和松平不合适，我们秦家也不需要游手好闲的少奶奶，所以你还是另外找男朋友吧。你在这里呢，啊，有点麻烦事。又有什么事啊？方子一在何董办公室。什么？他怎么？谁叫他来的？是你妈妈叫他过来的。快去看看吧。就是一句话，你没有资格做我们秦家的媳妇儿，懂吗？伯母，虽然我有很多不足的地方。但我真的很爱松平，我和他的感情已经很多年了。如果没有那个女人，松平和林美智离婚后该娶的人是我。眼泪对我没有用，我已经说了，你们两个不合适。我真的很喜欢松平，我真的很爱他，求你了，伯母。如果你真的爱他，那就应该懂得离开他，不是像现在这样继续纠缠他。他需要的。不是你这样的女人，我发过誓，没有人可以阻止我和松平在一起。你是在威胁我吗？现在网上到处都传开我和松平订婚的消息，如果松平不能和我结婚，那我的脸就丢尽了，到时候我会成为全娱乐圈的笑柄
。如果因为这件事，我有什么三长两短，相信对松平、对你们秦家都不见得是什么好事。妈，谁让你进来的？通风报信的人还真多。方子怡，你先出去吧，我和我妈谈。松平，出去吧。妈，你也不要再闹了。他将会是你第三任儿媳妇。什么？你再说一遍，他凭什么是我的儿媳妇？他唱歌好听。以后就让他陪奶奶也不错、啊。你以为结婚是闹着玩，是小孩子过家家吗？妈，你就不要再反对了，还是帮我们选个好日子吧。秦宋平，好，如果你一定要娶她，那我也拦不住。但是我告诉你，你永远别指望我承认她。松平，嗯，刚才多亏了你。喂，喂，嗯，从今天开始呢，你要学会跟我妈妈相处，因为以后每天呢，你都要见到她。我们一定要住在家里吗？我们可以搬出去住啊。当然不行了。因为我爸去世的时候嘱咐过我，无论发生什么事情，都不能丢下我的奶奶和妈妈。你们家里不是有保姆吗？子怡，你很不喜欢和老人家相处吗？不是啊。那就好。哦，对了，你会不会唱那些邓丽君的歌啊？那么老的歌啊？你会不会啊？小时候听过啊，那就好。从现在开始呢，你就要多听，而且要多练习啊。那我练习完了，唱给谁听啊？唱给我奶奶听啊。还有啊，你还要记住那些台词。呃，你每唱一首歌之前呢，一定要和奶奶说，呃，奶奶啊，你可不可以给我一百块啊？如果奶奶高兴的话呢，你就要一直唱下去。记住，还有啊，你要一边唱歌一边跳舞，知不知道？我为什么要这么做？因为以前安秀妍就是这样讨奶奶欢心的，我奶奶就是这样才喜欢她的。你等等，你什么意思啊，松平？我为什么要学安秀妍那个村姑啊？因为在我们秦家，真正掌权的人是我奶奶。如果你想安心留在秦家的话，那你当然要学会怎么去讨好我奶奶了。你们家怎么那么多规矩啊？我是嫁给你还是嫁给你们家人啊？当然是我的家人了。你还有你要记住啊，不管我妈妈怎么反对都无所谓，只要我奶奶喜欢你就行了。但是如果我奶奶不喜欢你的话，嗯，那我想我们……松平，松平。说明天豆豆要做肝脏配型，叫你明天一定要过去。哦，好，我知道了。哎，我们走
你吃饭了没有啊？没有。安然，我们老板要见你。谁啊？龙哥，他们来了。过去。过去。小小的夜总会歌手，干嘛要见我女儿啊？哎，你干嘛？啊，我要干啥？你们想怎么样？耍流氓？老板，老板不好了，那个秀妍让那些不三不四的人给带走了，你也不知道他们想干什么，你快去看看吧，你可不能让他们得逞啊！嗨。这儿的客人不就请他喝杯酒吗？有什么大不了的？不是，那帮客人他天天来呀、啊。不，光秀妍还好，还有一个孩子呢。孩子？怎么又冒出个孩子来？谁的呀？秀妍的孩子。不是，秀妍下班准备和女儿一块回家，就被那些不三不四的人给带走了。要不，要不咱报警吧？啊，报警？你没事吧？去去，该干嘛干嘛去。老板，我下班先走了啊。啊，秀妍呢？浩然，嗯，我正好找你呢。秀妍被那个大光头给带走了。大，是，哎哎哎哎哎、我数不过你们多少回了。告他场合要注意影响，怎么还这样？我说了多少次了，不要让人家看我们是流氓，是地痞。本来人家就拿有色眼光看着我，非要在咱们自己脸上多画几个颜色。我对你们今天的行为感到十分的不满。呃，不好意思，啊，打断一下啊。呃，你继续训你的手下吧。我我带我的女儿走了，她她她她明天还得上学呢。不行。啊，为什么？至少应该等到他们向你们道歉。没事，我原谅他们啊。我们可以走了吗？不行。谁啊？谁谁谁？谁啊？谁谁？你说，是不是你啊？抢我老婆孩子？别别了吧！你是不是要偷我你啊？你不是跟我说，你没有爸妈吗？你认识他吗？啊？啊那个，嗯，我叫他爸。嗯，我是他妈妈。啊！哎，放手啊！你放手啊！你放手啊！你这是一模一样。要是有照片，让你们看看就好了。什么？什么一模一样啊？简直一模一样啊！啊！你和我的女儿长得太像了。我可怜的女儿，我也有个女儿，她去世的时候也就你这么大。那天我在大排档看到你，我以为我的女儿又复活了。你们长得太像了。那她是怎么死的？爸是病死的，我只顾着外边挣钱，一年也不回家看他一次。他得了重病，我赶回去的时候，他已经来不及了。我很羡慕他，他有一个你这么好的爸爸疼他。我爸爸从来没疼过我。疼、啊？疼了？疼疼疼疼疼疼！你不是他爸爸吗？你不疼了？喂！疼我！疼！等等等等等等等！我妈不是我爸爸，他是我叔叔。嘎嘎！疼疼！疼！啊！喂！疼！啊！
，你长得太像了。受拐断了。那天我在大排档见到你，我就一直派人四处找你。你们长得实在是太像，连说话的声音都像。阿仁，愿意做我的干女儿吗？呃，他不愿意。<笑>哎呀，我们俩说话，你们俩别插嘴。孩子，愿意吗？啊、哎呀，哎呀，他是个混混。<笑>你说吧，啊，我我是有正经工作的人，我是包工程的。哦，对对对，啊，我一个人。在外边带着几百个人做工，我怎么成混混了我？我啊，对啊，我不是那个意思，阿、啊、然，我说，啊，啊，虽然你们是他的亲人，但是这件事还是我说了算，啊，我我我不是，阿然，愿意做我的干女儿吗？真的只是干女儿？对呀、啊，好，我愿意，干女儿，那叫干爹。干爹，哎，干女儿，那太好了。来，干女儿，你拿着啊，干爹的见面礼啊。哦，我们不行不行，我们不可以接受的，不能拿钱，不能拿钱。谢谢啊，拿钱不好，我这钱是给我干女儿的，又不是给你们的，能的，不行啊。不行不行。干爹，我认你做干爹，不是冲着你这些钱来的，我是冲着你对自己女儿那份爱，所以这些钱我不能要。哎、我呀，太俗了，太俗了。那个，以后有嘛事儿你就直接找干爹，肯定没问题啊。嗯，干爹，谢谢啊，谢谢你的好意。谢谢那。我们先走了，哎，先走了，先走了。还有，我怎么着也得送我干女儿点礼物、啊，行吧？哎，赶紧给你带上啊！哎哎，让我来吧，谢谢啊！好好你来，哎，好好好好，我来。哎，多漂亮！好好看，<笑>干爹，谢谢你。哎，谢干爹干嘛？今天吧，我特别高兴。你们看啊，这就是我的干女儿，可爱吧？啊！你们今天就常该吃，常该喝，喝不怕，谁也不用回去。来，来喝。干爹，喝怕下怎么回去啊？呃，对对对对对。那个回去以后再趴下啊，谁喝不好，谁就是不给我面子。来来来，来来来，来了啊，来。呃，小严，浩然，老宝，这嘛意思你啊？哦哦，啊，来来来来来，喝喝喝，来来喝吧，来呀，喝吧，来来来，喝吧。觉得我不称职，做安然的干爹。哎，胡说八道！秀妍她可开心了，真的，就是。秀妍是不是挺开心的？哎啊，这个，哎，干女儿，咱俩喝一个。干杯！哎，干杯！嗯，干女儿，给给爹亲一下。啊哎、好。<笑>来来，喝，都喝啊！你看这孩子，安然，你看你开心的样子，你现在越来越任性了啊！认这个大金链子做干爹，都不跟我商量一下？就是啊，安然，我告诉你啊，你觉得那个包工头像是一个好人吗？啊，你怎么想的？你怎么能认他做干爹呢？我告诉你啊，你现在做的这件事情相当的冒险，知道吗？我不知道你们在说什么，我是冲着他对自己女儿那份爱，他难过的眼泪都快掉下来了。
我不觉得他是什么坏人。瞧瞧秋言，瞧瞧，阿然，我告诉你啊，你现在绝对不如小时候聪明，真的。小的时候你教他唱过一首歌，你忘了吗？现在怎么唱来着？啊！小兔子乖乖把门开开，不开不开就不开，妈妈没回。大灰狼在外边能开门吗？这就告诉你一个道理，不要相信陌生人。对呀、啊，安然，你知道吗？女孩子多长一个心眼没有坏处的。而且啊，我是怕你吃亏，怕你跟着他们学坏了。我跟浩然叔叔跟老包都没学坏，嗯，我跟他们怎么能学坏？哎，这你你怎么把我们俩给绕进去了？你啊，这孩子到底怎么说话呢？就是啊，你觉得我跟包大同能跟那个混混相提并论吗？就是、啊哎，算了算了，只要那个大金链子对我女儿好就算了。哎，我进去拿包，你们在外面等我一下啊，啊等我一下我不要乱走。浩然，你知道吗？安然，你知道吗？你看把我气的，都叫你浩然了，你知道吗？<笑>你怎么可以这样说我跟他？他是个骗子，你可以说他，你怎么可以说我呢？啊、我。这张照片很漂亮啊，谢谢。看你挺开心的，在这唱歌收入很不错吧？当然开心了，我可以靠我的劳动来赚钱，最重要的是人家不会赖账。如果你不违法合约的话，人家也找不出理由扣你的钱。我进去了，唱两首歌。就自我感觉良好了，总比那些自以为是的人强吧。我活得心安理得。哎哎，你看就好了，不要把我的照片拿走。来，刘老师。哦，李总。秀妍。这位就是作曲家刘松老师，从今天开始啊，他就会作为你的歌曲指导老师了。老师你好，老师好。我从不跟新人合作，因为实在是太麻烦了。但是李总非要我带你，我给李总这个面子，所以你要加倍努力才行。好，我一定会努力的。加油啊！好，秀妍，来这边。嗯、呃，罗明。嗯，秀妍啊，这是罗明，以后会作为你的经纪人。哦，你好，我是罗明，以后合作愉快啊。啊，我不是安秀妍的经纪人吗？哦，是这样的，呃，你是秀妍生活上的经纪人，罗明会是他业务上的经纪人。呃，那你的意思是我还是在他的上级，对不对？啊，理论上是这样的吧。不过你是第一次做经纪人，所以各方面还要跟罗明多学习。嗯。秀妍啊，你要跟刘老师多学习。哦，刘老师在音乐界是非常有名的。嗯，我会努力的。这也能当经纪人，我也会。你好，我叫江浩然。哎，你们怎么出来了？秦总，秦总，奶奶用杯子把我的头都打流血了，这活没法干了。我不能为了赚钱把性命都留在这儿吧？对不起啊，呃，真的很不好意思、啊。呃，这样吧，你的医药费还有补助费都算我的。嗯
。金总，您拜托您把那个秀妍找回来吧，这活儿我们实在没法干了，给多少钱我也不干了。那这样，如果你们真的不想干的话，我再找人。可是麻烦你们，能不能坚持到我再找到人替换你们为止？这样可以吗？啊，这样行吗？嗯，那就这样吧。谢谢，谢谢。过分了，对不起，对不起，老师。你怎么那么笨呢？啊，怎么教都教不会。我求求你，你看你鼻子不行吗？你不要再唱歌了。麻烦你把你的手给我，手抓住这里，对不起，用力，用力，你把我掐死。我不想听到你这种声音了。哎，刘老师，刘老师，你休息一下吧。他是位新歌手，你理解一下嘛。经纪人是这么着的，也得放屁啊！不要脸啊！气死我了！老师，您喝点水，别生气啊。他是个新人，您得多担待，要不然怎么能找您这么大的制作人呢？对不对？啊！你学的够快的呀！我告诉你，我是你前辈。滚啊！给我滚！老师，您是认真的吗？快滚！哎哎，来，奶奶，给你介绍一下，这是你的新孙媳妇，叫奶奶。奶奶好。来，她就是你第三任老婆呀。哎，长得像个狐狸精一样，一看就不是好东西。哎，你不是说你要尽力吗？这就是你尽力的呀！啊，奶奶，他唱歌很好听的。呃，你不是喜欢听邓丽君的歌曲吗？他唱的很好的，我叫他给你唱一首好不好？来，你来唱首歌，快点，过来。我都交给你了，你奶奶叫我狐狸精啊，无常。你不想跟我结婚了是吗？啊，这样。啊，还有那句台词，一百块的台词记不记得？快，奶奶，来，开始唱了啊！来唱。奶奶，可不可以给我一百块？没唱呢，凭什么要一百块？唱，唱，唱啊！明月几时有？把酒问青天。不知天上宫阙。今夕是何年？哎哎哎哎！干嘛？刚才忘了跟你说了，李总让我告诉你们，以后秀妍不可以再到夜总会唱歌了。为什么？合约里写的很清楚啊！我跟秀妍从来都不看合约的。从现在开始，安秀妍的一切工作安排都由我们公司来决定。我们现在在捧她，去夜总会唱歌会影响形象的。你废什么话呀？啊！要是我们有钱的话，去挣那份辛苦钱干什么？哎呀，你耐心点儿。只要出了专辑，你马上就会挣到更多的钱。所以还是先不要去了。作为公众人物，对社会影响不好。我简直受够了！我求求你，不要再唱歌了，好不好？你简直是在糟蹋艺术，浪费时间，浪费我的时间。该干什么干什么去，不要让我再看到你。哎，刘老师，哎、刘老师，刘老师，哎，哎呦，秀妍啊，我们今天就到这里吧。哎，别介意啊。刘老师今天没砸东西，已经很不错了。
他就这脾气。哎，刘老师，刘老师，刘老师。我觉得这是个阴谋，拿拿合同要挟我，不让我去兼职，定金肯定是劝他。我们上当了。我们既然都签了合约了，只要他按合约付钱，那不去夜总会唱歌就算了吗？哎呀，你跟他们合作，你安心吗？啊，我觉得这只是个开始。你看他们在做什么？啊，找了这么一个不人不鬼、脾气暴躁，甚至于变态的老师来折磨你、训练你。你刚才看见了，他让你滚，我是什么？我是你经纪人呐，啊！你看在旁边站那个臭小子，啊，不男不女的，还天天教训我。我告诉你啊，他，这绝对是有计划、有预谋的阴谋。不要再烦我了，我真的很累。我，我这是为了谁好啊？为了你好，为了豆豆好，为了安然好，为了大家好啊！好了好了好了，我知道了我知道了，让我安静一下吧。你去医院看豆豆吧。我告诉你，我绝对不信任这个女人，真的。秀妍，你，你总是心太软，心太软，把所有问题都留给我。相爱总是简单，相处太难。秀妍，你心太软，你总是心太软。专诸葛地起呼召，无眠。好、哎，好了好了，不要唱了。难怪现在唱片业不景气，都是让你这种人唱垮的。哎，宋平啊，赶快把他开除，否则你们公司早晚要倒。呃，奶奶，他是正经的歌星。比秀妍强多了，嗯，比秀妍强，他能跟秀妍比吗？啊，秀妍唱歌是发自内心的，他一看就知道啊，敷衍了事。哎、奶奶，我看可能是我在这儿，所以影响了他。我先出去啊，让他慢慢唱给你听，好不好？来，我先出去了啊。宋平，怎么了？喂，你慢慢唱，好好唱，记得要讨奶奶欢心啊！好好唱啊！来，唱，唱。奶奶，我再为你唱一首，你会给我一百块吗？你在乎我那一百块钱吗？未必吧。我不知道你是怎么勾引我孙子，但是我很确定，你要的不是我这一百块钱，你要的是松平口袋里的钱，还以为我是老糊涂呢，哼！我我已经越来越糊涂了。呃，江浩然不是孩子的父亲，安秀妍是豆豆的妈妈。呃，安然不是安秀妍的女儿，可是是安秀妍老公在外面生的。我怎么越听越乱了？一点都不乱呀、啊！一个单亲妈妈带着两个孩子，一个是她亲生的，一个不是她亲生的。那江浩然跟他们有什么关系啊？朋友啊？你们无聊不无聊啊？啊啊别人的私事这么好玩吗？啊啊、不是不是。我们正在讨论肝脏移植的事儿，呃，如果江浩然不是豆豆的爸爸的话，那他的肝脏就不能移植了，那就只剩下豆豆妈妈和姐姐这两个直系亲属了。对呀，他姐姐太小了，恐怕只有他妈妈的肝脏合适了。可是还得化验一下，看看他们俩的肝脏匹配不匹配。那是医生的事，用着你们关心了。其实事情不是你想的那样的。是我想的吗？我真的不想解释那么多。可以叫我走
，但是我一分钱都不会给你。说是很重要的，这也是我为什么要到秦家来打工的原因啊！我一分钱都不会给你，就当这个是你借我的好不好？麻烦你收拾行李，马上走。苏婷，现在赶快走，我不想再看到你。把我跟一个痴呆病人放在一起，他刚才差点用杯子砸到我破相，你还问我怎么了？麻烦你说话小心一点。那个人是我奶奶。你明明知道他病得很严重，他会伤到人，你为什么不把他送到养老院去呢？如果你做得够好的话，他怎么会骂你？安秀妍从来不会被奶奶骂。他千好万好，不也是被赶走了吗？也只有他这种人才能应付你奶奶，你知道吗？他刚才吐了一床啊，到现在保姆还在收拾呢。松平，为了你我什么都可以做，但是你让我跟你奶奶那样的人独处，我真的不知道该怎么做才好了。从小到大。我都没有哄过人，更何况她又是个脾气古怪的老太太。松平啊，那我就没办法了。什么没有办法了？我不能跟你结婚。松平啊，我说过了，如果得不到奶奶欢心的话，我是不会跟你结婚的。我低声下气的被你家人呼来喝去的，为什么？就是为了跟你结婚。你现在说不结了，凭什么？欢迎光临，先生。啊，呃，今天那个安秀妍几点开始演唱？好、啊，先生，你也喜欢听安秀妍小姐的歌啊？她以后不会再来了。啊、嗯，她从今天开始就不在这里上班了，她已经走了。这什么？她走了？她去哪里了？不知道。不光是她，连泊车的浩然和老包都一起走了。知道了，嗯，麻烦你了，秀妍，哪来的电话？医院，医院怎么了？是不是找到合适的肝脏了？怎么以前我就不知道自己有贫血呢？上次我上医院验我的肝脏，希望我的肝可以给豆豆用，他们说我的肝用不了。你说你每天起早贪黑的，饥一顿饱一顿，能不贫血吗？再说。找到合适的肝脏不是一件容易的事情，秀妍，你不要着急。你要是把肝脏捐了，这一家子上上下下都指着你生计了。以后你不能干体力活了，啊？我们怎么办？你的不行，那我的行吗？我是豆豆的姐姐，你太小了，不行。秀妍。我的是什么？你那个不行，秀妍，你别说了，你那个更不行。哎呀，不是，我是说，我们可以等啊。
这个找肝脏有捐献的地方啊。那得多少钱啊？呃，据说也就几十万吧。老包，你说的简单，几十万，你，你拿几十万给我，现在拿几十万给我，快，来，不是，我是说，只要秀妍的专辑这么一发，卖火了。你甭说几十万、几百万、几千万，他都能挣得来啊！啊，其实我也不贪心，只需要赚到给豆豆换肝脏的钱就够了。所以啊，秀妍，你就应该更加努力了。来，来，喝个生鸡蛋，哎，这个保护嗓子啊。哎，生鸡蛋可以保护嗓子？就是偏方，好多大明星都这么补。对，秀妍，这个方子我也听说过，好像挺管用的。行不行啊？哎，你就放心吧。哎、为这事儿，我们俩把工作都辞了。真的，我现在是孤注一掷，只能成功，不能失败。对，是，加油！加油嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯紧张的话，紧张的话你就深呼吸，啊，放松心情，啊，哦、用心去体会这首歌词，好不好？好，呃，要不要喝点水？喝点温水？不用了。不用了，哎，你别紧张，就跟你平时唱歌的时候一样就行了。<笑>不需要那么紧张的。经纪人，请好人先生。哎，我可以开始了吗？啊，他录你录啊,啊。我出去了。哎。哎<笑>不用紧张啊，你。老师，刚才不好意思，我话有点多了，调节他一下，调节一下。安小姐，不要紧张，就像平时唱歌一样，好吧？<笑>
醉，梦里碎，人生苦乐，有缘来相会，为了爱，再累也无所谓。平日长歌不是这样的，哎，我拜托你，用点心好不好？好，好，我会的。哎，老师，你别生气啊。他吧，他第一次进棚正式录音，难免有点紧张。哎，老师，你多担待一点啊。不要紧张，像平时上课一样，啊，加油。知道了，我会的。你会？这光说会有什么用？我要的是结果。秀妍，你为了豆豆，为了安然，你要加油啊！啊！嗯，好。来吧。好，放松。预备。金鱼。感谢啊，李总，他们来了。嗯，好，那就这样，再见。李总，找我们什么事儿啊、嗯？哎，不是，不要找，行行行行行。李总，他这两天练歌跳舞，实在太累了，每天到下午三点。真的辛苦你们了，真的很累啊。<笑>公司的第一张专辑也是你的第一张专辑，《爱情火花》，完美出炉。啊啊啊啊、<笑>你这专辑做的很棒啊！我也觉得。你看。哦，太到对了，真的，李总，我我现在心情真的不知道该说什么好。我觉得你眼神好，眼睛漂亮，就是我们是马，他是千里马，驾驾，我是汗血宝马，就是越跑越快那种，呃、汗血宝马，他是野芝麻，他、啊、越跑越快。好了好了，你都已经语无伦次了。啊、我的意思是，我们特别感谢你，李总，谢谢你。对了，秀妍。明天有个节目要让你上，这个节目收视率非常高，我好不容易争取到了你的资格。明天，嗯、你这。<笑>
秀妍，明天你是第一次在媒体面前亮相，我希望是开门红。好，好，我明天加油，李总，加油，我们加油，我们唱歌练舞，再见，我们唱歌练舞，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，你妈妈出专辑了，快点快点！什么？快看看啊！一千年，快看看，你妈妈出专辑了。这是你妈的专辑。她呢？呃，她在医院看痘痘。哎呀，你开心一点啊！你妈出专辑了，我们终于熬出头了，我马上就要成功了。啊，对对对对，老包。那时候还是我吧啊，还是我慧眼识英雄，发现了秀妍吧。你们别太高兴，我听说。出一张专辑的歌手有很多，以后就没有了。哎呀，这孩子乌鸦嘴，是不是？乌鸦嘴，啊、他乌鸦嘴，你说让你妈听见，他心里怎么想？啊，我们现在前程似锦，我们要往好的方面去想，这就是嘛，往好的方面想啊。可我心里还是不踏实，不知道豆豆的医药费能不能拿到。哎呀，哎呀，安然，你看啊，咱们这一张光盘里面就提成百分之十五，百分之十五，对不对？要是卖一千张，一千张，咱们，哎呀妈呀！卖一千张多少钱？一千张，我,我得回去想想。呃，一千张,千张百分之十五，呃，一一千十五块，呃，一万。阿然，你算算。你开心点儿，我求你了，你笑一笑，笑一笑，笑一笑。现在我们什么事都好啊，我们要拥抱美好的未来啊！你说，你妈是大歌星了，啊，豆豆治病的钱不用考虑了，你马上就可以去国外上学了。说说呢，说说就可以开着开着跑车，住着别墅，对不对？现在是美好的未来，美好的将来在等着我们去拥抱呢，开心一点啊！哈哈哈哈来听听你妈的歌，赶紧去去，啊，注意副歌部分啊！这浪漫一千年有几回？这浪漫一千年有几回？今天的演出是方子怡扭转负面的演出，要不要去看一下？哦，对了，美乐今天会推出一个神秘的歌手，是吗？那我非去不可了。秀妍，美芝，你来了啊！我公司的艺人第一次登台演出，我当然要来助威了。秀妍，加油，加油！<笑>秀妍，准备好了吗？准备好了，可以彩排了。好，我们走吧。哎，秀妍，嗯、啊，到时候千万不要紧张<笑>啊。那我应该正式给你介绍一下，我们娱乐界的前辈秦松平先生。秦总，这位是我们公司刚签的艺人安秀妍，以后还要请你多多关照。就是挖掘新人，成就新人吗？哼，李总，像秦总这样的人，怎么看得起我们呢？我们还是进去吧。好，你们进去吧。嗯，走。看来你真是计划周密啊，一切都是有步骤的进行。
一开始就把他推给我，接着用百分之三十的股份来控制我，到了现在，你又包装他，花钱捧他，我真不知道你下一步还会有什么惊人的举动。秦总，你什么时候可以改改你自以为是的毛病啊？你以为我做什么都是为了你吗？如果你不是针对我的话，你怎么会想到包装安秀妍？我记得你跟我说过，这个女人生活很艰苦，要我好好待她。可是你现在呢？你这样做不就是要用伤害她来对付我吗？如果你这么说，我倒是要解释一下。没错，我一开始的目的，包括成立公司，都是想对付你。我想利用一切有利的条件整垮你，以此来平复多年你对我不信任的失缺。可是现在我不这么想了，我觉得我不必为人生已经翻过去的一页再浪费我的光阴。我要做一些我应该做的事情，帮助一些应该帮助的人，这样不是挺开心的吗？也很有意义啊。顺便告诉你，我很喜欢我现在的生活。好了，话不多说了，我要为我的新人去打气。一会儿嘉宾席上见。气死我了！我是怕死了。你就不应该发牢骚，你知道吗？我早就知道你会这样。哎，你看，我给你准备了这个秀妍。嗯，振心丸。对，振心丸。它有什么作用？安定心神。医生开给你的？不是。那乱吃药行吗？没问题。没没没问题。我告诉你啊，这个药主要的作用就是安定心神，还能帮你消除紧张。来吃一口，这个一次三片，来来，多加一点，啊，吃吧，吃，吃完你就不紧张了。一天最多吃多少片啊？三片。你要我吃四片？一二哦，这俩我吃，啊，还是给你省着吧，下回用得上。就相信你一次啊！你待会儿就好了。嗯，来、啊，放松，放松，放松。来，我给你捏捏。啊、<笑>哎呦天哪，这个人怎么会在这儿？你是来打扫卫生的吗？你胡说什么呀？搞卫生的人怎么会在这里出现呢？很明显是经过包装了的。今晚要推出的新人就是你吗？没错。他就是我们公司要捧的新人。你是他的经纪人？对啊。我就猜到了，骗人的歌手，骗人的经纪人，很搭配呀、啊
，什么意思？哼，这里不是随便什么人都可以进来的。你们是哪个公司送来的？你想知道吗？啊，我给你自我介绍一下。这是我们美乐公司要捧的新人，新歌手安秀妍，我是他的经纪人。这是我的名片，按片改名片了，还给自己印了片子。哼，原来是李美芝的公司啊，怪不得那个女人那么没眼光。哼，方小姐，我们现在是同行了，你说话能客气点吗？这个行业不是随便什么人都可以进来的，你们不要不自量力了。您说话能不能客气点？这种人也可以在这里演出。哎呀，你就别跟他一般见识了好吗？秀妍，你不拉着我，我绝对好好教训他一顿。你看看你生气的样子，他都是跟秦松平学的。他什么玩意儿？就是跟秦松平学的，刁钻刻薄。我以前真是瞎了眼了，我我怎么能看上他呢？我，我真有病啊！我，你摸摸我的头。啊？汗呢？你怎么那么多汗呢？啊？怎么回事？啊？我的手。直哆嗦，哎，心跳特别快啊，不知道为什么。我不是给你吃药了吗？你怎么这么紧张呢？对呀、啊，吃了药还这样子。我，要不再再吃两粒儿？随便吧。对，啊，走吧。你不要再跟人家吵架了啊！我，我当看不见。好好好。哎，安然，你又逃学回来了，让你妈知道，非骂死你不可。他第一次演出，我当然要看了。再说，下午一节体育课，上不上无所谓。你不说，他就不知道。你敢告诉他，我叫干爹揍你！好好好，算我怕了你了。
你啊，你，哎，老包，你别着急，这不是秀妍第一次上台吗？我看没事儿，挺好的。你知道什么呀，大姐？就是因为是第一次才最重要。如果观众接受不了他，他他是很难红的。哎呀，完了完了完了完了完了！玩什么玩？这么多人起哄，他都能坚持把歌唱完。要是你，早就跑了。你,你以为唱完就完了啊？他这样唱啊，很容易让人当笑柄的。你不许这样说他。这是我家，你给我出去！不是，白然，你包叔叔也是为你妈着急嘛。就是，我本来还以为能一步登天呢。你看，这这样可好？你们就只会说风凉话。我觉得他唱的最好。啊，我懒得跟你说。你呀、啊，平时连声妈妈都不叫，现在你倒拼命维护起他来了。你再敢说，我叫我干爹揍你！好，好，好，行。哼，你呀、啊，比你妈妈还野蛮。到底是怎么了？怎么紧张成这样啊？我不知道。我觉得心跳得很快。你太紧张了，你知道。唱的真不错呀！我第一次听见这么有水准的调子。不是早跟你说过了吗？歌手不是谁都能当的。夜总会卖唱的水平也敢来这里秀，真不要脸！够了！怎么着？你想干嘛？你们这种人！只配一辈子做那些低下的工作，还想当歌星？哼，真好笑！第一次演出就当众出丑，以后一辈子都别想翻身了。我们都是靠自己能耐挣钱。哼，靠能耐？你当初假扮医生骗我的时候，也是靠能耐挣钱吗？我，看你这副没见过世面的德行，妄想做歌星！呸！哼！喂，你不要太过分了，包子怡。我是叫他清醒清醒。你们这种人。一辈子只能捡垃圾。还好好的，你一上台，你紧张成那样我真的不知道该怎么解释。没关系，第一次嘛
，有一些紧张是在所难免的。以后努力就会好的。哎，浩然，浩然，你给秀妍吃的什么东西啊？你怎么随便拿别人东西啊？我在台下就一直觉得他不对劲儿。怎么回事啊？李总，江浩然给安秀妍吃了镇心丸，所以秀妍才会出丑的。你别胡说八道啊！这药是消除紧张的。我看看。那。你知不知道啊？这种药是控制神经的，是患有狂躁症的人服用的。没有病的人吃了，肯定会有反作用的。我不是，我不是那个意思。我我好了，不用再说了。以后努力就是了，秀英，今天好好休息，明天再去练歌房吧。我还可以去吗？当然可以去了，我们有签合同，你还要继续你的音乐路。谢谢李总，这事儿就这么算了吗？就算开除他，也挽回不了任何损失。算了吧。咱们跟公司商量商量，咱们家实在是太远了，派辆车，这样方便一点吧？啊？还有辆要车呢。如果我做得好，我们提一点要求算什么？可是现在，我都没脸见他们。没事儿啊，我觉得我们对李总啊是有偏见。哎，他这个人挺好，我现在改变对他的看法。今天他说了，这是你第一次演出，紧张呢，是难免的。他这样说，是不想让我们太自责了。但是我们，要有自知之明啊。秀妍，今天的事儿怪我，是我，是我害了你。也许是命吧。我命里注定不是干这个的料，我们就应该踏踏实实的去赚我们应该赚的钱。秀妍，你不要太悲观了，好吗？否极泰来这四个字，你还记得吗？啊
。我记得你在学校的时候，你把它刻在桌子上。那个时候，我们已经不好到不能再不好的时候了。哎，说不定这是个转机啊。在舞台上的时候，我想起了方子怡说的话。他说：“不是每一个人都可以当歌星的。”确实是。我又不年轻，相貌也一般，是我太高估我自己。秋月，今天在舞台上，你你是唱的，或许有点问题啊，怪我。但是你发现没有，你坚持把它唱下来了，台下的观众都安静下来了。你别安慰我了，其实我已经尽了全力。希望安然和豆豆他们能理解吧。算了吧。哎，行行行行，绝对不能算，你一定要坚持训练下去。走，有的时候你离成功就差一步之遥了，你你就放弃了。这算什么？啊！我知道，你今天受了一点打击，那你就把它发泄出来，你喊出来，你叫出来，你心情不就好了吗？对不对？明天就是一个新的开始，永不言败，永不放弃，这就是你，秀妍。秀妍，你，你再为李美芝想想，她投了那么多钱，啊，你说不干就不干了，你让人家怎么办？啊？怎么办？你说怎么办？我们就应该坚持下去嘛，对不对？让人家少受点损失，这才是做人的标准嘛。啊，雪，是，哎呀，你起来，秋月，起来。啊啊！打我这儿，把你不好的情绪都发泄出来，回到原先的你。打我这儿。你打我，回到原先的你，啊！你有什么情绪就发泄出来，这算什么？啊！以前多大的风浪都过了，啊！是是，现在算什么？我要看到原先的秀妍，你打我，你把情绪发泄出来，我要看到原先的秀妍，来来打我，来来这这这这，哎哎呀，哎呀，啊，好，你干嘛？是你叫我打你的吗？在我最不开心的时候，你永远都在我身边支持我。我非常的感谢你，但是我还是要打你。啊啊啊啊啊啊啊你能不能不絮叨了啊？今天的事儿是我的问题，我算了，不跟你说了。不是，哎哎，不是，这究竟是怎么回事啊？这是，你你回来了，吃饭吧。安然啊，妈妈这一次真丢人啊！第一次上台就表现那么差，我看我以后，我觉得你挺好的。吃饭吧，特意为你做的。哎，对对对，这些菜啊，都是安然亲手为你做的。我早就饿了，他偏不让我吃，非说等你们回来了再吃。你说这孩子他，今天我们家庭聚餐，你能出去吗？哎，我告诉你啊，我早就有先见之明了，我自己吃了泡面了，滚！那么厉害啊，可以煮这么多菜啊，你真的很有进步了呀、啊。尝尝这个菜，辛苦了。嗯、好，味道不错。嗯。我相信你会成功的，我还等着你赚大钱，送我去国外读书呢。加油！嗯，吃，吃这个嗯，嗯，多吃点。我要去。秦奶奶，可是现在电视台已经关门了呀。是、啊。电视台会关门吗？这就算关门，叫他开，叫他开。奶奶，这电视台也不能随便听我们的呀。是啊，不不,不行。奶奶，这么晚您去电视台干嘛呀？啊，我要去找丫头。哎，我要去找丫头。奶奶奶奶，怎么了？没事吧？哎，你回来正好，你回来正好。什么事啊？哎，你们电视台是不是有熟人呢？啊，快带我去电视台，带我去电视台。哥，奶奶白天在电视里看到秀妍了，闹腾一天了，非要去电视台。嗯，带我去，带我去。奶奶。
。好了好了，你们先出去吧啊，去吧。奶奶，你带我去。奶奶，带我去。奶奶，带我去。你听我说，你听我说，秀妍不在电视台了。你胡说！我白天在电视里头明明看到她，她还在哭呢，好可怜呐、啊！一定有人欺负她了，不行，我一定要去。奶奶，奶奶，奶奶，秀妍不会再跟我们一起生活了。他跟别人跑了，就像你的第一个孙媳妇不会再回来了。谁？他跟谁？一个骗子。啊？骗？骗子？骗子一定是坏人啊！啊，不行，这样我更要去找他，我要去找他。他就是喜欢那个骗子。这是他自己的选择，我们也没有办法。这，这都都是你，都是你，都是因为你对他不够好，他才会这样的。<笑>是是是，他就是因为讨厌我才离开的，他讨厌我，全世界人都讨厌我。苏、啊、姐。说秀妍适合我，可妈妈呢？她说美芝最适合我，方子怡一直说自己适合我，我真不知道什么样的女人才适合我。我觉得应该是最了解你的。奶奶每提秀妍一次，你就会心痛一次。我说的没错吧？妈妈提美芝的时候，你有心痛吗？方子怡撒娇的时候，你有心痛吗？我认为，人有的时候会陷入一个怪圈。感情的事，除非你自己想明白，别人真的谁也没有发言权。歌的时候，怎么像个没睡醒的人呢？这回可好，不光是你出丑，还还会连累到我。人家会说，我我怎么会教出你这么个学生？我，我老师，我我苦心经营了这么多年，我写出了这么多的好歌，现在现在我什么都没有了。我可是获过大奖的音乐人呐、啊。我的一世英名全毁在你手里，你的手里了。不会的，不会的，老师，你别生气，我，你还会拿大奖的。我们一起努力，我们拿最佳新人奖。我觉得我有机会，一定可以拿到最佳新人奖的。啊啊啊、行了，行，我得罪你了吧？啊，老天为什么派你来折磨我？我，老师，您别激动嘛。
你真的别激动，这样对身体不好。我哪不激动嘛？哎，你练习的时候不是这样的，你不是这样的，你真是气死我了！我告诉你，从现在开始，你给我抓紧练习，你不用想睡觉，你必须比别人多付出一倍，不是，百倍、千倍的努力才会可能成功，只有努力才能做出成绩，你知道吗？嗯嗯知道，我一直都是这样的。我安秀妍，从不放弃，永不放弃，从不言败。我非常的坚强，非常的坚持，我非常的坚固，我非常的坚定，我是很坚定的。老师，你也这样觉得是吗？你也知道了，你也同意对吧？好了，我我我们现在就开始，现在就开始，我们再来一次，我们一定会成功的。我觉得不可以让他继续这样下去了。那天演出的失败，直接影响了他的专辑销售，卖得很不好。哎呀，我是从一开始就没对他抱什么希望，现在应验了吧？你看，关键是他没什么出色的方面，所以广告代理也比较难找。还有，上次演出的事已经在网上散播了，影响很坏。我觉得应该和他解除合同，这样下去绝对不行。不能因为一次失败就放弃，我是绝对不会这么做的。而且，这有关我们公司的名誉问题。如果咱们连一个艺人都捧不红，还怎么在这个圈子里混？反之，如果像安秀妍这样的人我都能捧红的话，那我们还有什么人包装不了呢？